padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Por graça de Deus, aqui estamos para fecundar nossos corações com a força da palavra de Deus que vamos proclamar nesta tarefa bonita de todos nós. Essa alegria nós a vivemos concluindo hoje o mês de maio, o mês de Maria, nessa oportunidade bonita por singelezas, pela oração, de fecundar os nossos corações nesta devoção tão importante que significa para nós matricularmos na escola do discipulado, por ser ela nossa mãe, mas discípula exemplar. Por isso, hoje celebramos o dia da visitação de Nossa Senhora, a sua prima Isabel. E celebramos hoje o primeiro dia da novena que nos prepara para a festa de Pentecostes. Por isso, uno-me ao seu coração para pedir, Senhor, enviai o vosso Espírito. Vem, Espírito Santo, em auxílio de nossa fraqueza. Preparando-nos para escutar, pois, a palavra santa de Deus, nesta festa da visitação de Nossa Senhora, neste primeiro dia da novena de Pentecostes, compartilho dos escritos de Santa Elizabeth da Trindade, quando retoma o texto bíblico da Samaritana, se conhecesses o dom de Deus, disse um dia Cristo à Samaritana. Mas que dom de Deus é esse, senão Ele próprio? E como nos diz o discípulo bem amado, Ele veio para os seus, mas os seus não o acolheram. São João Batista poderia ainda dirigir a muitos cristãos esta palavra de advertência. Entre vós está alguém que não conheceis. Se conhecesses o dom de Deus, existe alguém que conheceu esse dom de Deus, alguém que dele não desperdiçou parceria alguma, uma criatura tão pura e tão luminosa que parece ser a própria luz. Uma criatura cuja vida foi tão simples e tão absorta em Deus que dela quase nada se pode dizer. É a Virgem fiel, aquela que guardava todas as coisas no seu coração. Ela se conservava tão pequenina, tão recolhida perante a face de Deus no sagredo do templo que atraiu as complacências da Trindade Santa. Porque ele olhou para a sua humildade, para a humildade de sua serva. De agora em diante, diz ela, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Pai, voltando para essa criatura tão bela, tão desconhecedora de sua beleza, quis que ela fosse no tempo a mãe de quem ele é o Pai na eternidade. Então, tendo vindo o Espírito de amor que preside a todas as operações de Deus, a Virgem pronunciou o seu fiat. Disse sim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E aconteceu o maior dos acontecimentos e o do maior dos mistérios. E pela vinda a ela do verbo, Maria tornou-se para sempre cativa de Deus. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva, eis que agora as gerações vão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens despediu os famintos, despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. 
amado e amada de Deus, a festa da visitação de Maria, sua parenta Isabel, para nossa igreja é a renovação e a indicação do grande e importante convite de vivermos a experiência bonita de sermos uma igreja em saída, indo ao encontro dos outros. Essa é a nossa tarefa fundamental. Por isso, ela entra na casa de Isabel e quando entra, a criança pula no seu ventre e Isabel fica cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo para dizer que a nossa presença, nossa palavra, cada gesto, nosso olhar, tudo em nós, tem que ser para edificar o coração do outro, para estabelecermos entre nós uma comunhão profunda que nos capacite para vivermos esta experiência bonita, cidadã, de construirmos um tempo novo entre nós. Por isso, Isabel diz, Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E ela foi. Como devemos fazer com todas as pessoas, sobretudo indo ao encontro dos pobres, dos enfermos, daqueles que estão nas periferias geográficas e nas periferias existenciais, como sempre nos adverte e indica o Papa Francisco. A saudação chegou aos ouvidos dela e a criança exultou de alegria. Por isso ela diz, diz uma verdade fundamental para mostrar que é o impulso e a força da fé que nos faz viver a alegria da caridade. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Foi então quando Maria começou a cantar, dizer, a minha alma engrandece o Senhor e mostra qual é o caminho da sua experiência, porque Ele olhou para a sua pequenez e por isso mesmo que Ele fez nela, as gerações vão sempre se lembrar, porque Ele é poderoso, poderoso porque ama, porque o seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. E é pelo amor que Ele demonstra a força do seu braço, derrubando poderosos de seus tronos e exaltando humildes. É a força do amor, Maria mostra, que tem a competência de saciar famintos que foram despedidos sem nada e, e ricos que se enchem e que agora nada recebem. Acolhe a todos e é fiel ao seu amor, como sempre prometeu, desde Abraão e aos seus filhos para sempre. Maria lhe permaneceu como servidora, na força da alegria de ser servidora. Vamos nos preparar, portanto, assim, para a festa da ascensão, recordando-nos que Maria fez companhia aos apóstolos, fortalecendo-nos nesta espera. Ilustra-nos o que nos diz seus sermões São Leão Magno, assim como na solenidade pascal, a ressurreição do Senhor foi para nós motivo de grande júbilo, agora também a sua ascensão aos céus nos encherá de imensa alegria. Vamos nos preparar vivendo assim esta abertura à ação do Espírito Santo de Deus. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente me Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, 
do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida. Fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeiro